الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم مرة أخرى في على منصة رواق للكورس حق الباور سيستم أناليسيز في الأسبوع الثالث استعرضنا في الأسبوع اللي راح الترانسفورمرز واستعرضنا اللي هو الفرق بين الأيديال ترانسفورمر والبراكتيكال ترانسفورمر إضافة إلى ذلك تعلمنا عن نظام جديد اسمه بير يونت وشفنا كيف في نظام البير يونت أنا أقدر أسهل الرسمة حقة السيركت من غير الترانسفورمر يعني أنا أقدر أشيل الترانسفورمر وشفنا إكزامبل بحيث أنه أنا لما حسبت القيمة امبير يونت للإمبيدنس في الـ في الـ secondary winding لقيتها أو winding 2 لقيتها بتعطي نفس القيمة امبير يونت لو أنا حسبتها في الـ winding 1 أو الـ primary winding وهذه هي الفكرة الأساسية من البير يونت الآن لو نبغى نعمل حساب مو ideal transformer نتعامل مع البير يونت مو بس في الـ ideal transformer ولكن ناخذ اللي هو الشكل الكامل للـ transformers بنفس الطريقة اللي احنا تعلمناها اللي هي الـ practical ايش العناصر اللي فيه هل اقدر ارسمها برضو بالبير يونت ولا لا زي ما شفنا في في المحاضرة اللي فاتت انه لو افترضنا ان انا عندي الترانسفورمر بالشكل هذا انا أقد... بغض النظر ايش الامبيدنس اللي هنا لو اني خليتها امبير يونت انا أق... اصلا اقدر اتخلص من هذا السيستم او الترانسفورمر تماما ويصير بعد كده اقدر ايش اخلي اللاين بهذا الشكل وهذا يعني انه حتى لو كان لو حولتها وهي اول لما كان فيها ترانسفورمر لو حولناها الى هذه الجهه ما بتفرق اذا غيرت بعد كده السيستم وخليته امبير يونت وبالتالي حيصير آه شكل الترانسفورمر بعد ما حوله الى بير يونت حيصير بهذا الشكل الكلام هذا بالنسبة للايديال ترانسفورمر اما في حالة اذا اني انا ابغى اتعامل مع الكومبليت ريبريزنتيشن للترانسفورمر فزي ما احنا فاكرين كان في عندي ريزيستنس خاصة بالويندنج 1 وفي عندي الليكج رياكتنس ونفس الشيء بالنسبة للسكندري في عندي الار وعندي الاكس علاوة على ذلك اللي هو الكرنت اللي الشنت برانش اللي احنا بنعمله في الترانسفورمر لو إن حبينا إنه إحنا نعمل الاختصارات اللي قلنا عليها على سبيل المثال شلنا هذا الشنت برانش واللي هي الحالة اللي يكون فيها الـ IE أقل بـ 5% من الـ current الأساسي اللي هو داخل هنا فإحنا نقدر نستعيد بالرسمة هذه الـ neglected exciting current ويصير الآن شكلها بهذا بهذه الطريقة <تصفيق> في حالة الـ 3 phase system لو كان أنا عندي الـ load is delta إحنا we can convert it from delta into y this is the easiest way to deal with uh, the delta connected system وشفنا كيف uh, نسوي الحكاية هذه وفي الإكزامبل اللي حنشوفه بعد شوية غالبا راح نتعامل مع uh, uh, الـ load يكون delta connected بالنسبة للـ s base single phase هذا القانون اللي احنا شفناه طيب بالنسبه لل3 فيز فهي ما هي الا عباره عن اس بيس لل3 فيز قسم الثلاثه الشيء الاخر الفي بيس لاين تو نيوترال هو عباره عن الفي بيس لاين تو لاين قسم الجذر ثلاثه تقريبا نفس القوانين اللي احنا اخذناها لكن اللهم انه احنا الحين بنتعامل مع البيس طب بالنسبه للاس بيس 3 فيز بيساوي الاس بيس البي بيس 3 فيز يساوي الكيو بيس 3 phase وال i base يساوي ال s single phase على ال v base line to neutral او s base 3 phase على جذر الثلاثة base line to line وبالنسبة لل z هي عبارة عن ال v base line to neutral قسمة ال i base او ال v square base line to neutral على 
الاس بيس سنجل فيس في حالات ان انا حتعامل مع الاكسبريشن هذا ل 3 فيس فحتصير في بيس لاين تو لاين سكوير مقسومه على الاس بيس 3 فيس الار بيس هي نفسها الاكس بيس زي ما قلنا هي نفسها الزي بيس هي نفسها الواحد على الواي بيس ناخذ اكزامبل على اساس نقدر نطبق فيه المفاهيم هذه عنوان الاكزامبل بير يونت ان اكتوال كرنت ان بالانس 3 فيز نتوركس الان حنتعامل مع 3 فيز نتوركس از ان اكزامبل 2.5 في اكزامبل 2.5 معلوماته كلها حتكون عندنا هنا ما يحتاج نرجع للاكزامبل a balanced y connected voltage source with e a b equals to 480 uh, volts and the, the angle is 0 degrees is applied to a balanced delta load with z delta equals to 30 uh, ohms and 40 degrees the line impedance between the source and load is z l equals to 1 uh, ohms and uh, 58 degrees for each phase calculate The pure unit in actual current in phase A of the line using S base 3 phase equals to 10 kVA and V base line to line equals to 480 volts. لو نبغى نلاحظ الآن أول شيء عرفنا السورس كم قيمته وعرفنا إنه في عندنا اللود وهو من النوع الدلتا connected وقيمة ال impedance أو اللود هذا لكل phase عبارة عن 30 والزاوية حقته 40 علاوة على ذلك بين السورس وبين اللود في امبيدنس لللاين قيمتها واحد وبزاوية 85 أوم. إلى الآن هذه كلها مجرد معطيات المطلوب إنه إحنا نحسب الكرنت امبير يونت وإن اكشوال لفيز A مع العلم إنه هو أعطاني في السؤال كم حيكون الاسبيس بعض الأحيان أنا أختارها لكن مبدأ حاليا يعني في احتمال كبير انه احنا حنلاقيها معطاه في اغلب الاسئله. فالاس بيس 3 فيز عباره عن 10 كي في اي اند في بيس لاين تو لاين ايكوال تو 480 فولت. طيب اللي نبغى نحل السؤال هذا افضل حل افضل طريقه للحل ان احنا في البدايه نرسم الرسمه. فهذا انا عندي السورس افترض كده طبعا بعضكم يقول زائد وناقص هي اي سي معلش نحطها بالشكل ده هي احنا عارفين انها اي سي ولكن نضعها بالشكل ده وبعد كده في عندنا زي ال وبعد كده اللود الرسمه هذه احنا نقدر نستخدمها زي ما قد شفنا قبل كده لما يكون هذا ايش نيوترال طبعا اقدر اذا كانت سورس واي كونكتد وال واللود عباره عن دلتا اقدر ارسم الرسمه هذه لواحد من الفيزز اقدر في حاله انه زي ما قلنا اللود اول حاجه احوله الى واي uh, كيف احوله الى واي اقول الزي واي ايكوالز تو زي دلتا ديفايدد باي 3 which means 30 والزاويه 40 قسمت 3 اللي هي 10 والزاوية 40 أوم بالنسبة للزي لاين زي ما هي 1 والزاوية 85 وبالنسبة للسورس طبعا احنا السورس حنحتاج الآن إي إي إن وليس إي إي بي الفولتج هنا لازم يكون بين النقطة هذه والنقطة هذه لاين تو نيوترال واللي هو 480 والزاوية 0 divided by 3 وبالتالي E A N will be equal to 277 والزاوية minus 30 زي ما احنا قد شفنا قبل كده في المرأة في الريفيو حق الأسبوع الأول volts الآن أنا أبغى أحولها إلى per unit أول شيء أنا عارف إنه آه ال S equals to 10 KVA بينما ال الفولت طبعا هذه بيس بيس لاين تو لاين equals to 480 فولت 
وبالتالي ال v base line to neutral equals to 277 volts بنفس الطريقة صنعنا الجدر ثلاثة طيب وال s base equals to v square base divided by s base which equals to لو رجعنا هنا فوق هنقدر نستخدم اللي هي بالنسبة لل s base هذه القاعدة هنا 480 square divided by 10 كيلو that would be equals to uh, 23.04 ohm إذا أنا أقدر أحول الآن الـ Z line بين يا الأكسم واحد والزاوية 85 قسمة إيش؟ الـ base value and this is should be equals to point o four three four what's that with the answer here eighty five five peer unit by now z y and i'm not قيمتها عشرة والزاوية أربعين قسمة twenty three point zero four equals to point four three four والزاوية forty degrees ممتاز طيب ال voltage e a n per unit equals to the actual value here 277 minus 30 divided by a base value line to neutron which is 277 as well and that will be equal to 1 was zawiya minus 30 per unit ممتاز اذا في هذه الحالة لو حبيت أنا أعرف قيمة الكرنت اللي ماشي هنا I إذا في هذه الحالة حنقول I equals to Imperial unit طبعا E A N divided by مجموع ال ال Z L plus Z Y that will be equals to 277 عفوا 1 والزاوية minus 30 على هذه القيمة اللي هي point o four three four with the area eighty five plus point four three four with the area forty. They should be equals to two point one four seven with the area minus seventy three. Point seventy eight per unit. With a habit, I will have a actual value. And I know if I know I base equals to V S base the three phase. Divided by جذر الثلاثة divided by v base line to line and this should be عشرة آلاف 
جسم الجذر ثلاثة the baseline to line اللي هي 480 and that equals to Twelve point oh three and there. But here, we mean to say that the I should be equal to twelve point oh three, divided by the per unit, twelve point one four seven, with the minus seventy three point seventy eight. This should be equal to. Twenty-five point eighty-three. With the same number. So, if we did that, we calculated the current ampere unit ampere and an actual value. Please review the example this time. Let's see how it works. الفولتج ما حسبنا فولتج للبيس 1 والبيس 2 لانه ما عندنا ترانسفورمر هنا الفكره انه احنا كنا نبغى نفهم كيف نتعامل مع المثال هذا خلينا ناخذ بريك ونرجع لنكمل باقي الماتيريز اللي عندنا بالتوفيق